ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട വിശ്വാസികളുടെ പിന്തുണ തിരിച്ചുപിടിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം വിശ്വാസികളുടെ പിന്തുണ തിരിച്ചുപിടിക്കണമെന്ന് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നഷ്ടമായ വിശ്വാസികളുടെ പിന്തുണ തിരികെ കൊണ്ടുവരണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന് തീരുമാനിക്കാം പ്ലീന തീരുമാനങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ നടപ്പാക്കിയെന്ന് സംസ്ഥാന ഘടകം വിശദീകരിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടുന്നു അറബിക്കടലിൽ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ചുഴലിക്കാറ്റിന് സാധ്യത എന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനകം അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി രൂപപ്പെടുന്നതോടെ ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടാകാൻ സാധ്യത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം കേരളത്തിൽ കാലവർഷം എത്തിയെങ്കിലും മഴ സജീവമായില്ല തെക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യ കേരളത്തിലും ചെറിയ തോതിൽ മഴ ലഭിച്ചെങ്കിലും വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മൺസൂൺ എത്തിയിട്ടില്ല കാലവർഷം ദുർബലമാകുന്നതിനെ തുടർന്ന് നാളെയും മറ്റന്നാളും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പിൻവലിച്ചു നാളെ കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടും യെല്ലോ പ്രഖ്യാപിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കനത്ത മഴ പെയ്യുന്നു തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ ചെറിയ തോതിൽ മഴ പെയ്തു വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയും കടുത്ത ചൂടും തുടരുകയാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് മണിക്കൂറിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ വരെ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാനും സാധ്യത തെക്കൻ ജില്ലകളിലും മധ്യ കേരളത്തിലും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യത ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വടകരയിലെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന സി ഒ ടി നസീറിനെ ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് തലശ്ശേരി കയ്യാത്ത റോഡിൽ വെച്ച് നസീറിനെ പിന്തുടർന്ന് അക്രമികൾ വെട്ടുകയായിരുന്നു വെട്ടി വീഴ്ത്തിയ ശേഷം അക്രമികൾ നസീറിന്റെ ശരീരത്തിൽ കൂടി ബൈക്ക് ഓടിച്ചു കയറ്റി കേസിലെ നിർണായക തെളിവായ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത് സംഭവത്തിൽ സി പി എം നിയോഗിച്ച കമ്മീഷൻ തെളിവെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു സംസ്ഥാന സമിതി അംഗമായ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി ഹരീന്ദ്രൻ എന്നിവരടങ്ങിയ കമ്മീഷനാണ് തെളിവെടുക്കുന്നത് തലശ്ശേരിയിലെ ഇരുപതോളം പാർട്ടി അംഗങ്ങളെ ഇന്നലെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ഗൂഢാലോചന ആരോപണം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എ എം ഷംസീർ എം എൽ എയിൽ നിന്നടക്കം മൊഴി എടുക്കും ഇടപെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്ന വിമാനയാത്രാ നിരക്ക് വർധനവ് തടയുന്നതിന് എയർലൈനുകളുടെ യോഗം വിളിക്കാനൊരുങ്ങി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസ്ഥാനത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ സമഗ്ര വികസനം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികളുടെ യോഗം തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേരും തീരുമാനം കേരള ഹൌസിൽ കേന്ദ്ര ഏവിയേഷൻ സെക്രട്ടറി പ്രദീപ് സിംഗ് ഹരോള മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ കേരളത്തെ പ്രധാന ഏവിയേഷൻ ഹബ്ബായുള്ള വികസനം കേരളത്തിലെ നാല് വിമാനത്താവളങ്ങളുടെയും സമഗ്ര വികസനം എയർപോർട്ടുകളിലെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നീ വിഷയങ്ങൾ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയായി കൂടുതൽ എയർ ഇന്ത്യ സർവീസും ബജറ്റ് ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ സർവീസും മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആവശ്യപ്പെട്ടു വിമാന നിരക്ക് വർധനവ് സംബന്ധിച്ച് എയർലൈനുകളുടെ യോഗം വിളിക്കുക കേന്ദ്ര ഏവിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികളുടെ യോഗം തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേരാനും തീരുമാനം വിമർശിച്ച് രാഹുൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ല വാരണാസി പോലെയാണ് തനിക്ക് കേരളമെന്ന് മോദി പറയുമെങ്കിലും ഉത്തർപ്രദേശിനോട് കാണിക്കുന്ന സ്വഭാവം പ്രധാനമന്ത്രി കേരളത്തോട് കാണിക്കില്ല സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി പരിഗണന നൽകുന്നില്ലെന്നും രാഹുൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി കേരളം ഭരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അല്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആശയപരമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇടതുപക്ഷവുമായി പൂർണ്ണമായും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും പക്ഷേ ഇത്തരം സഹകരണങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ നിന്നോ ബി ജെ പിയിൽ നിന്നോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അവരുടേത് വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയമെന്നും രാഹുൽ പ്രതികരണം മണ്ഡല സന്ദർശനത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം അവസാന ദിവസമായ ഇന്ന് ഈങ്ങാപ്പുഴയിൽ നടന്ന റോഡ് ഷോയ്ക്കിടെ വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജനങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് പരിഹരിക്കും വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ള ജനതയാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും തനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു തന്നെ കാണാനെത്തിയതിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിന്തുണ നൽകിയതിനും നന്ദിയെന്നും റോഡ് ഷോയിൽ രാഹുൽ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിന് നാല് അൻപത്തി അഞ്ചിന് നമസ്കാരം